L'agricoltura conta i danni causati dalla violenta ondata di maltempo abbattutasi sulla provincia di Salerno nello scorso weekend. Numerose le colture danneggiate in maniera irreversibile in varie aree del territorio. Difficile anche la situazione dei castagneti, danneggiati seriamente dal forte vento. A fare il punto della situazione, il direttore di Col Diretti Salerno, Vincenzo Tropiano. La recente ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia salernitana ha creato notevoli danni, a partire dall'agronocidino sarnese dove le colture di finocchi, di scarole, di eh, cipollotto nocerino sono stati sommersi da acqua e fango creando danni alle piantine che difficilmente si riprenderanno e saranno pronte per poter essere commercializzate. Per eh, continuare sulla costiera amalfitana dove abbiamo registrato notevoli movimenti franosi che si sono abbattuti sulle macere, che sono le strutture di protezione dei limoneti che con questa pioggia incessante sono crollate creando piccoli fenomeni franosi a danno dei limoneti. In Piana del Sele eh, il vento è imperversato con, eh, in maniera molto forte con venti di oltre 100 km h che hanno eh, abbattuto serre che proteggevano le culture protette eh, come in salatine che purtroppo sono andate completamente perse e gli impianti dovranno essere ripristinati. Per quanto riguarda la zona più alta registriamo notevoli danni per quanto riguarda eh, i castagneti che eh, quest'anno si prospettava un'annata un particolarmente positiva dopo oltre 15 anni di problemi con il cinipide che ha, che ha danneggiato questa cultura, quest'anno la produzione c'era, purtroppo le castagne sono venute giù con il vento in moltissimi, in moltissimi areali. Laddove la vendemmia non era stata ultimata, anche le uve sono state, il vento le ha, le ha, le ha battute, e, ma abbiamo avuto anche notevoli eh, disagi anche le, nelle aziende zootecniche che sono rimaste isolate da fenomeni franosi con difficoltà proprio di accesso alle stalle per il rifornimento di eh, cibo per gli animali. Quindi diciamo, è stata una ondata particolarmente eh, dura per la nostra provincia e che evidenzia ancora una volta la fragilità di questo territorio e la necessità di essere manutenuto e attenzionato con, per evitare che il dissesto idrogeologico poi trasformi in problemi irreversibili e difficilmente anche sanabili per le aziende agricole che insistono nella nostra provincia.